Então vai. Então a gente parou, final de 2016. Burnout, severo. 2017. Não, 2017, a gente já falou de 2017. Não, 2016 já? foi triste em revolta. Você lembra do final de 2016? Você não lembra? Você apagou a sua memória de tão triste que foi. O quê? Não, que a gente jogou o Relegation. 2017. 2017, porra. 2017. 2017 estava na Exódia. É, estava na Exódia. A gente acabou de, de ganhar de, de ir pro Isso, Mundial. A gente estava em 2016? A gente tava falando de 2017, que foi o time Isso. que o Takashi Coeza, que teve o choque, que tipo assim... Ó, pra vocês que mandaram pergunta, a gente vai ler, tá? Num outro bloco, eu tá? Falava, eu falava uma parada de... Você tava. Eu falava uma parada de LOL, eles olhavam pra mim como se eu estivesse falando grego. E eu comecei a pensar, porra, não é possível que isso não sabe. Isso aqui é o básico, isso aqui não é nem o avançado que a gente fazia. É, mas ali, ali a gente tinha vários problemas. Não era só isso, era tipo... Você vindo de uma realidade completamente diferente. Sim. E eu, não, tá... eu não consegui me adaptar à realidade deles. Você lidava de uma forma... O Yang tava lidando de outra. É, o Zal, ele, ele ficou muito estressado. Mu ele muito estressado. internalizou o estresse de uma forma muito completamente diferente. Muito estressado, muito estressado. Eu tinha, eu tinha que conversar com ele diariamente pra ele não explodir nos caras. E foi o que eu mais sabia, porque eu conheci o Yang. O Yang que eu conhecia era o de 2015. Mas então, eu meio que me Então, culpo. foi isso que eu falei, tá ligado? Do, do Yang ter pra não, mim, foi o cara que mais assim, mudou de todos. Assim, 2016, mas isso eu me culpo. Eu, eu me culpo um pouco por isso, porque, querendo ou não, eu ensinei esse método e foi o método que funcionou pra gente. Entendeu? Era tipo, através... A gente fazia um caos pra arrumar tudo. Entendeu? A gente não fazia um caos por fazer. A gente não é, brigava por brigar. Mas ele confiava num processo. Ele dava sim, a perceber. Sim, porque funcionou pra, pra gente. Só que esse time não funcionava assim. As pessoas não, não tancavam. Não aguentavam. Essa é a realidade. Não estavam dispostas a, a passar por aquilo. Então, foi, foi um time difícil. Mas foi um time que me ensinou bastante coisa também. Ou, ou, em como, como agir, as, até onde eu podia ir. Né? Eu passei do limite com o ESA, eu me estressei muito com o Zirigdum. Teve a ironicidade de na semifinal a gente pegar a INTZ, é. a gente ganhar jogando pelo bote de coque. É. Teve toda a ironicidade disso. É. Tinha todo um jogo assim. Sim. Aí a gente jogou, a gente foi pra final, perdeu pra Red, com, como, como eu já mencionei, uhum. tipo, eles me atacando. Sim. Com aquele esquema que eu, que eu expliquei. Sim, sim. É que era uma parada que a gente sabia. Mas que a gente não conseguia responder porque as lanes você eram muito... Você mudou o Pathing. Você mudou o Pathing pra essa, pra essa é, final. Pra essa tipo, final. ele tava fazendo uma coisa todo jogo revolta. Era full clear, eu acho. Você tava não, fazendo. não. Eu nunca fiz full clear. Não, mas assim... Eu sou era, maluco, era, o era, o mais próximo, era o mais próximo de full clear. É, era o mais próximo, sim, sim. E aí, do nada, ele trocou pra final. E mesmo assim, eles ainda conseguiram... É, eles ainda conseguiram, na ponta, conseguiu invadir o Red ali com, com o negócio do, do Talkers, aquela do Talkers, e conseguiu me matar. Isso que a gente tirou, e aí e depois, no... depois eu, ainda, eu ainda fui pro, pra jogar topside, o Tokers hum. foi, ou o Yoda, não lembro, alguém foi, o outro foi também, me caçaram, ficaram me caçando o jogo inteiro e ganharam o jogo nisso. Porque basicamente me travava que ele time perdia. A gente ganhou uma partida, né? Eu não sei, a gente ganhou uma. A gente não ganhou nada. Não, não, 3x0. 3x0. Eu hum, fiz esse jogo 3x0 lá em Recife. Foi 3x0. Mas fiquei feliz pelo Tokers. Quadra aqui do BRDT no jogo 1, e depois, depois assim, assim. representar bem. Representou bem. Era um Sim. time forte. Era um time forte. A gente quase passou naquele MSI, perdeu para Dario Wolfson, um jogo que o Napon roubou Rapaz, dois varões. Um negócio. O Napon jogou nesse MSI. Na, na final, nem tanto. Na final, ele jogou ok. Na okay final, pra, ele pra, tem pra aquele bem. lance lá de Elise, é isso. Mas no MSI. O cara já ele jogou bem. Ele jogou bem. Esse, jogo, esse jogo com, na, que a gente desclassificou. Que ele roubou do dois cara, barões jogou bem, jogou bem. divinamente. É, ele jogou bem, ele jogou caralho. bem. Caralho. Ali o cara tava no pico. Jogou Vamos virar bem. pra 2018, então. 2018 Calma, foi... Tem, tem, 2017 tem a pior parte. Não, mas 2017 a gente, falou... a gente jogou Relegation. A gente jogou ah, Relegation. Ah, esqueceu o Relegation, Olha, é. olha é. que loucura. Um split a gente chega na final. No outro... outro a gente joga... Mas Re... assim, por mim, a gente resume... a ah, teve desgaste. A gente... O Zal tava estressado pra caralho. Eu tava estressado pra caralho. Já tinha perdido a fé no time. Ambos. O time já tinha perdido a fé. Nós mesmos. O Eze estava mudando para suporte. Qual foi o ano do O Juzinho. Todo mundo elogiava o Juzinho, ah. sendo que ele era a peça mais fraca do time. Eu não entendia porra nenhuma disso. Que tipo assim, eu abri o Twitter, Juzinho God, Juzinho God. Eu olhava o jogo, só tava o cara fazendo merda. Nada contra, viu, Juzinho? Gosto muito de você, inclusive. Mas primeiro, primeiro... preciso falar. Pô. É, primeiro, primeiro split do cara. Uh -huh. Tipo assim, muita coisa ele tava, tava aprendendo. O Eze tava ensinando muito ele. Às vezes o Eze perdia paciência e ele falava, pô, como é que, como é que ganha? E apontava para o menino assim, o Eza, triplo do tamanho do cara, o Juzinho, pô, né? Encolhe de na cadeira assim, era, era foda. E assim, ele entrou num time comigo, com, com o Estrelas, Yang, né? com o Eza e com o Takeshi. É. Porra, era foda pro cara também, tá ligado? O cara levou de E aí, ali. mano, jogamos relegation, lá ganhamos, né? Ganhamos relegation e tal. 3x0. 3x0, é, time tranquilo. Do time do caos. Do, era do Klaus e do caos. É, time dos dois. Aí a gente se manteve no CBLOL e em 2018 montamos o Exódio. Remontaram. Remontaram o Exódio. Só que a gente remontou o Exódio de uma maneira diferente. 
Ah. A gente não aceitava as mesmas coisas. Entre vocês? Entre a gente. Pra não ser tóxico? Ou era um novo desafio? Porque a gente não acreditava mais naquilo. Ué, por que se deu certo antes? Porque eram jogadores muito mais maduros. Tipo, tinha uma coisa no episódio de 2016 que eu me metia muito na vida deles. Tá, mas de, aí... Tipo assim, aquele método de jogo... O, o mais calma, não, 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 calma. Não tá falando a mesma coisa. O Micão, ele chegava assim e falava... Ah, vou, vou pra balada. Eu falava, não. E ele não ia. É, ah, ah, outra okay. parada. Entendi. E ele não ia. Ok. Então, assim, isso então... acabava dando uma, uma, um controle maior do conjunto, do rumo das coisas. Entendeu? Uhum. Isso no, mais no começo, certo? No segundo, no, do meio para o primeiro split, para o segundo split da NTZ, eu comecei a entender. Por exemplo, Micão sair fazia bem para ele. Então, eu comecei a ser mais maleável também. Comecei a sair mais também. Uhum. Então, teve, teve essa, essa mudança. Mas a gente não aceitava algumas coisas. E a nossa dinâmica mudou porque as pessoas estavam diferentes. Elas tiveram experiências diferentes que mudaram elas. Uhum. Não tinha como se montar o mesmo time. Por isso que não deu certo. Porque a gente remontou o mesmo time... Só que as pessoas estavam diferentes. Então, a forma como a gente via, reagia, fazia tudo, não era a mesma coisa. E a gente não estava disposto... A gente... É, a gente e algumas pessoas, tá? Eu acho que eu estava disposto a fazer as coisas como eram antes, o Toca estava disposto, eu acho que os outros três nem tanto. Mas eu não, não julgo isso, não acho ruim. tá? Porque você fazer mais do mesmo também, muitas vezes não dá certo porque... Fica maçante. Então, acho ok o, a tentativa de fazer diferente. Ah, ok. Mas ah, foi bem, melhor, tá? Foi é, melhor. Eu, não, tipo, é. não, não estou falando... Não de resultado, resultado, mas para vocês. Não. A, a gente ruim. teve o mesmo tanto de estresse com reações diferentes. Ah. Entendeu? A reação ao estresse ao que, que mudou. Reações piores? Reações piores. Piores no sentido de, tipo assim, muita gente se abstinha de briga. Abstinha é uma palavra? Aham. Uh -huh. É, de briga, porque não queria se estressar. O que já é o que uma já derrota é... antes da luta. Ah, caralho. Exato. É. Você tem que falar, velho. Exato. Não pode guardar. Então, tipo assim, a gente jogou um split, dessa forma fomos pra final, perdemos pra Kabum. Por que, que a gente perdeu pra Kabum? Porque você pegou um chinzão. <risos> não, isso aí foi contra a Red. <risos> ah, é verdade, foi contra a Red. Vai, otário. <risos> é. Continua jogando uma chinzão, tá? É. <risos> o... Ah, não. Sem final contra a Red. Terminamos todos os treinos, eu virei a cadeira, a gente virava a cadeira assim, conversava, eu olhei pro time inteiro e eu falei, não sei o que a gente vai fazer amanhã. Fudeu. Não sei como é que a gente vai ganhar. Eita. O Toca estava assim. Gendo e Kari. Com a mãozinha dele. Pensando na cadeira, olhando pro monitor, a gente conversando. Aí a gente deu uma hora pra todo mundo pensar e voltar, né, com ideias. E já era o quê? Umas onze e meia da noite. Ixi, Maria. No outro dia a gente jogava. Toca foi tomar banho. No que ele voltou do banho, ele começou a escrever no 4. Plano infalível. Começou, ah. começou, começou. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando o 4 tava cheio. Aí ele falou, rapaziada. Aí a gente virou a cadeira assim. Aí ele começou a falar, a gente vai ganhar da Red fazendo isso, isso, hum. isso, 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 por causa disso, 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 disso. Vocês topam? Pra caralho. Caralho, porra. Caralho. Sim, senhor. Porra, pra caralho. Vamos embora. Ele deu um V9 nessa série. Só fazendo isso. Não foi nem, tô falando nem de jogo. Ele deu um V9 nessa série fazendo isso. Um V9. A gente só foi pra final por causa dele. E na final a gente só perdeu por causa do Micão do Jocks. Filhas da puta. <risos> ah, caralho! Voltou na mão dos caras, Sabe hein? por quê? Por quê? Porque a gente voltou do quarto jogo na sala e a gente já tava na escada falando, vamos banir EZ. Não, EZ tá banido. Eu e Tokers. EZ tá banido. EZ tá banido. Vamos banir EZ. Tá de boa, gente. Que era o EZ do Titã. Uh -huh. E o nosso EZ também era muito bom. E tava ganhando quem pegava EZ. Tanto é que tava 2x2. Dois dois. Duas vitórias de EZ pros dois lados. Era EZ e Caitlyn. E eles eram melhor que a gente nesse meta. E eles estavam blue side agora. Da... Eles estavam blue side. Aí a gente combinou de banir EZ. Uhum. Chegou no palco, eu tô ouvindo assim... O... Na época eles puxavam o fone né, para conversar assim. Uhum. A gente não tava ouvindo, tava conversando com o Tokers, mas eu tava ouvindo de canto o Micão sussurrando. Aí eu olhei assim, eu olhei pro Micão e o Jocks conversando assim, olhando o Champion, não sei o quê. Aí eu falei, qual foi? Aí o Micão botou o fone, virou para mim e falou, então, mano, a gente acha que é melhor banir Alistar do que EZ. <risos> <risos> Por quê? Porque durante um mês A gente não ganhou um jogo de ele estar Ele sempre tomava stomp no bot Porque o Mikão não parava de tomar combo Na lane Então era um champion que a gente tinha uma fraqueza Só que o Heavy não jogava de ele estar E a gente não sabia disso A gente falhou no scout 
Ah. Então a gente entendeu. A justificativa era válida pra a caralho. A justificativa era válida pra caralho. Pra caralho. Eu olhei pro Toca, o Toca olhou pra mim. Sabe quando você dá aquela, tipo, mano, eu acho que vai dar merda, mas vamos dar pros caras? Uhum. A gente se olhou dessa forma e falou: não, beleza, vamos nele estar então. Só que, tipo assim, o Micão, ele bateu no peito. Ele falou: não, eu jogo de Caitlyn e vai dar bom. Por quê? Porque um jogo antes o Micão tinha ficado 16 1. De Jinx. E aí a gente falou: porra. Micão tá na série da vida dele. É hoje, pai. É hoje. Então, Big se, o cara, Micas. Se, Big o cara, Micas. se o cara tá pedindo. Não pode negar. Porra. Numa final. Vamos seguir. Ah. Quinto jogo, o cara carregou o quarto. Porra, vambora. Ele carregou, deu um V9. A gente não fez nada. Eu assisti o jogo. Ele tinha 16 que eu tinha tipo duas assistências. Ele e o Jogos deram um V9. 2 V8. Até que. Aí, deixamos o Ezeiro do Titã. Aí tava lá, o filho da puta. Pula pra frente, dá quê? Matou um. Pula pra frente, dá quê? Matou outro. Quando viu, o cara tá 7 barra 0. Falei, caralho, fudeu. Acabou. Mano. Perdemos o jogo. Era a série da vida do, do Titã. <risos> Perdemos o jogo. Assim, eu não falo que se a gente banisse, a gente ganhava. Mas tinha Ma mais chance. Mas hum. eu acho que era 50-50. Entendeu? Aí eu acho que a história podia ter sido diferente. Mas não era. Ah, se a gente não baniu, não era pra acontecer. Mas aí, aí que tá. E aí... E aí... Entra... O gol de vocês era o Alex. Putz, eu não lembro. Era o Galf. Galf. O Galf tiltou nesse time. Porque ele não aguentou... A pressão. A pressão da, da nossa... Da nossa... Cobrança? Da nossa cobrança e da não, no, das nossas discussões. Da aura. Da eles eles é. tinham uns treinos. Eles tinham um negócio entre eles que era só deles. Né? Qual que é, é. Que vai tancar? O Galf ele tiltou várias vezes. Várias vezes por causa disso. Tadinho. Mas ele aprendeu muito também. Hoje eu acho que ele é muito grato pela experiência que ele teve. Porque assim, acho que todo time depois de você treinar as horas fica fácil. É sério. <risos> É, ele teve experiência com dois. Ele sabe como é que é. Sim. É difícil. Se com dois era daquele jeito, imagina com cinco toques no meio. É foda. É... E aí, depois desse primeiro split, a gente. Eu queria fazer um bootcamp com toques, mas aí não rolou, eu acho. E aí, o segundo split foi o split que eu saí. Eu não joguei o segundo split. Eu fui pra Red, não fui? Ou não? Acho que você ficou um tempo... Eu, não, eu realmente não lembro, viu? Não, 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 não. Segundo não foi split... aquele negócio que você parou e disse que era odontologia, PPP? Não, não, isso aí foi 2013. Não, o segundo não, split... Não, porra. Isso é, foi... isso aí foi 2013. Mas você não teve outra parada de odontologia, não? não? Eu acho que você não vai para a rede direto, Revolta. Porque eu jurava split, que você par... tinha parado de eu, eu, eu não joguei. Cai, não cai? Eu não joguei o segundo split. Então, esse é o split que a rede cai, não cai? Ou é no outro? Esse não é o split com o Wig de volta? O Oi? Sky vem... Não, olha só. Deixa eu ver. É o Chaser e o Sky, o Winged Sky. Sai e a Red rebaixada. Certo? Então esse é no outro. Só que eu não joguei porque nesse... Porque o Chaser e o Sky se odiavam. Porque eu, eu joguei a final e depois disso, aí vem, 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 vem um negócio que é meio, é meio não resolvido entre a gente. Entre a gente... Entre a gente e o Exodia. Tá. Que é o seguinte. Eu não lembro, na real, porque eu tava indo ver... Ó, eu vou contar a história e vocês ajeitam na timeline, tá? É, tá. eu botei aqui, ó. Por quê? Eu tava indo ver minha roupa do prêmio Cebelão. O terno marrom. Então era no fim do ano. O terno marrom? O terno vermelho. Tá. É... Quando eu voltei pra GH, eu tava, eu tava com o Ender. O Ender trabalhava na, na, na Cage na época, eu tava indo ver a roupa do prêmio Cebelão. Quando eu cheguei na Cage, não tinha ninguém. Eu falei, tá bom, os caras saíram pra comprar roupa e não voltaram ainda. Porque a gente saiu no mesmo dia, mas eu ia em outro lugar. Aí desce o André que é o sócio do Eduquim, uhum. me chama pra conversar. E, e fala, então, Revolta, você tá fora do time. Assim, do nada, no assim, seco? Plau! No seco. A gente teve uma conversa com o time e o time decidiu que você tá fora. Aí eu olhei assim, falei, tá bom, se é decisão, ok. Caralho! Ok. Entendo por que, que isso aconteceu. Não sei o real motivo, tá? O que me foi falado era que acreditavam que eu estava querendo montar um time com o Titã e com o Dinquedo. Ah, rolou isso. Eu nunca soube só disso, que, não. Que, só que o que acontece? Eu estava conversando com o Titã sobre o Dinquedo porque tinham me pedido ordens de cima para saber como o Dinquedo era. A Cade pediu. A Cage pede pra você calma, fazer a parada. Calma, calma. Beleza. 
Só que nisso, não sei se alguém viu eu conversando e desenvolver essa teoria. Isso é uma teoria, tá? Tá, mas mesmo se viu, eles podiam desmentir. Falando, não, gente, eu que pedi... Eu não sei de fato se foi isso. Aí começou a se criar uma desconfiança em torno de mim e a gente não estava mais se acertando dentro das nossas brigas. Então já estava tendo um desentendimento entre eu e, e, e o Toca, especificamente. Uhum. Que acaba gerando um, um conflito no time inteiro. Sim. E o que eu fiquei sabendo, isso é o que eu fiquei sabendo, tá? <coughs> não estou falando que é o que aconteceu. Tá. O que eu fiquei sabendo é que chegou num ponto que era o Tokers ou eu. E o time optou pelo Tokers. Justo. <risos> É tão justo que foi rebaixado. Mas o split de 2018 ou depois do segundo split de 2018? Não lembro. É, então, eu tava olhando aqui, o Laba só entra no final de 2018. Eu não lembro o que aconteceu no segundo split de 2018, então. Eu tô tentando descobrir o que aconteceu. Eu foi amo. a Kabum que vence e eles ganham de quem na final? Ah, a gente vai pra, pra playoff e a gente perde pra CNB. Então você jogou? Eu joguei, eu joguei, eu joguei. Em C... 2018 a gente Vocês perde pra, pra CNB. É a escalada, não é? É a escalada. Vocês a gente pra perde CNB, pra CNB, sim. E a CNB perde pra... Não lembro, mas a gente perde pra CNB. Ah, isso aí não rapaz, importa. sim, eu lembrei. Eles perdem pra CNB e aí a CNB perdeu pra Pro Gaming. Não, não. Merda, gente, foi o baiano... O Raquin penta aqui o... É. Foi isso? É, eu... foi, foi esse split aí. Aí eu saí no, no fim do ano, que eu fui ver a roupa do meu primeiro celular, voltei, eu tava cada do time. É, sem saber o porquê. E o que me deixou magoado... Não foi isso, esse movimento. Foi que nenhum deles ia me dar tchau. Porra. O que, dada a história, dada a história de vocês, é um absurdo. Nenhum deles veio me dar tchau. A única pessoa que veio falar sobre isso comigo foi o Micão. Depois ou na hora? Um ano depois. Ai. Mas ele, ele, ele veio falar comigo e ele, ele falou assim, mano, desculpa, como tudo foi, eu falei, Micão. Águas passadas. Tá tranquilo. Porque pelo menos ele veio falar comigo. O Zal e o Jox, é pra eu não falar que, que, que não deram tchau. O Zal e o Jox é subiram pra dar tchau porque o Tony foi avisar pra eles que eu tava lá e que era pra eles subirem pra me dar tchau. Aí subiu o Zal e o, e o Jox. Aí o Zal fez assim, tchau. O Jox apertou minha mão e falou tchau. E isso me deixou muito magoado. Nossa, cara. Calma. Tem, tem muita água pra rolar ainda. Isso me deixou muito magoado. Por quê? Porque ao longo desse tempo inteiro com eles. Eu ajudei muito eles também como pessoa, uhum. né, como amigo. É, independente de qualquer rixa que a gente tinha dentro de jogo como profissionais, eu nunca destratei ninguém como amigo. Entende? Então isso me pegou. Pra caralho. Por quê? Porque as únicas pessoas que eu confiava no cenário fizeram isso comigo. Então eu passei a acreditar que todo mundo era assim. Exatamente. Que o cenário mundo, não valia a pena. Que todo mundo ia, ia, ia fazer isso, certo? Uhum. E aí eu entrei na Red. O Diogo falou que ele era no mínimo irônico. É irônico, porque, teoricamente, uma das conversas é que você ia montar time com o Titã. Sim. Então, depois você entra na Red. É que, tipo assim, tem, tem uma parada nesse meio. Eu sei que meio. não é isso, não é o real, mas é, é curioso. Tem, tem duas coisas nesse meio, tá? Que teve hum. uma desavença quando, quando a gente é, foi conversar sobre, sobre os nomes para o time. Porque queriam mudança. E eu não queria mudança. E no time INTZ. É porque... No time K de 2018. É, K de 2018. Desculpa, 2018 porque eles tinham jogado em 2018. final e depois tinha que falar de Eu lembro de INTZ. Queriam mudança e eu não queria mudança. Eu me meti. Porque eu cheguei num player e eu falei, olha só. Estão querendo tirar você para colocar X. E não gostaram disso. A Cade não gostou. Não, não gostaram disso. Não gostaram de eu ter feito isso. Tá, mas a organização. Não gostaram. Tá, Tô beleza. falando que a organização, você tá falando. Tá bom, beleza, entendi. Assim. <risos> ok, entendi, entendi, entendi. entendi. <risos> Delicado, hein? <risos> não, é porque eu realmente não tava entendendo. Aí não, agora eu entendi. Não... Nem foi a organização. Eu sei, eu entendi que assim, você não quer dizer quem foi. Isso, isso, Entendeu? Isso. Não tô dizendo que foi é... a organização. Não gostaram, discordaram. Mas eu fiz, por quê? Porque eu achava injusto ser feito por trás. Então eu falei, olha só, isso aqui tá, tá rolando. Isso aqui tá rolando. Só que isso foi eu visto... Fiz, eu, fiz uma, eu fiz uma vez, eram duas mudanças. Eu fiz uma mudança porque a outra me falaram que já tava, já tava certo que, que ia acontecer. E eu é falei, mano, lógico. essa mudança eu vejo lógica. A outra mudança eu não vejo. Eu lembro de uma das duas. Entendeu? Então uma eu me meti. É. A que tinha jeito, eu me meti. A que Mas não tinha a jeito. Outra, a outra mudança, já, já tinham me falado, cara, isso aqui vai ser feito. Eu falei, tá bom. Nessa eu consigo ver lógica. Vai me doer? Vai pra caralho. Eu não aceitei de começo? Não aceitei. Depois eu já aceitei. Eu falei, tá bom, entendo. A outra mudança, para mim, não tinha lógica. Eu queria, eu queria botar mais fé. Então, eu fui lá e falei para a pessoa. Isso não foi bem aceito. Então, acabou gerando várias desavenças até Sim. chegar lá. Certo? Entendi. Eu também não sou uma pessoa fácil. 
Né? Uhum. Então, assim, tiveram várias discussões e brigas que geraram esse momento. E eu entrei na Red. 